buổi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có một bài khảo sát để có thể làm cho các bạn đăng ký cũng như là đăng nhập tên của mình đúng không nhỉ? Bởi vì là sao lớp mình không ở những sĩ số thì bây giờ cô cũng phải cần biết là các bạn bây giờ à, có những bạn nào chưa có những bạn để nickname thì cũng không thể nào mà sau điểm danh mà không biết tên mà đến ai được. Ờ, có các bạn tất cả các bạn mở cam lên nhá. Cô nhắc lần một nhá. Có bạn thiện đấy. Cô xem nào, cô xem một lượt được lớp cho cô 2 phút cô xem một lượt nhá. Các bạn để lại tên này và mở cam nhá, không có ngồi bật cam, không bật cam đâu. Right. Rồi tất cả các uh, em bé của cô. Got it. À, nhớ nhá, mình đã học với ba chủ đề trước hôm nay mình sẽ luyện tập và những cái thử làm thám tử được không? Right. There's been a mystery in the garden. Follow me, detective. Wow. We need to solve for the question mark. First, let's read it. Rhea was watching butterflies in the garden. Hmm, there were three pink butterflies. Ah, oh, then some blue butterflies flew in. Now there are six butterflies total. How many blue butterflies flew in? Wow, đây là một bài hmm. toán nha. Let's This find the important details. We start with three pink butterflies. Then some blue butterflies fly in. But we don't know how many. And now there are six butterflies total. How many blue butterflies are there? Hmm. Okay, how many? Now that we have all the important pieces, let's solve the mystery. Three plus what equals six? Three plus three equals six. That's exactly. <laughs> Thank you, Kabat. There were three pink butterflies, and now we know that there were three blue butterflies too. Good. So this is an example about the math, right? A. That's the plus one. Các bạn đâu nhỉ? Thích cho cô ai có thể giải thích cho cô đề bài cũng như là trường hợp vừa rồi xem là ở vừa nãy video nói về cái gì nào. Cô xin mời một bạn giơ tay trực tiếp trên màn hình. Ok, Ken. Ờ, à, cô xin mời bạn Thiên Ân à. Yeah. Yeah. So, hello boy. How do you do today? Dạ, cứ cứ nãy nãy về bài đang cân bướm. À, mẹ tập con bướm. So now, can you translate it for all the class? Em giải thích cho cả lớp nào. Hay vừa nãy nội dung video là gì nhỉ? Là, là, là có, có ba con bướm màu hồng. À. Có một ít con bướm màu xanh. Có ừ. bao nhiêu con bướm? À, thế bây giờ đầu tiên là có ba con bướm màu hồng bay vào đúng không? Sau đó là có thêm một chút một số các cái con bướm nữa cũng 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 bay vào cùng thế là tổng là nhìn xung quanh là có tận 6 con bướm đúng không? Right. Thế là người ta hỏi là có bao nhiêu con bướm màu xanh? Khi mình đang đặt một phép cộng để mình tìm ra được số con bướm màu xanh này, chào Thank you Thiên Lan rất thông minh. Right. Các bạn có muốn tiếp tục làm thám tử không? Mình tiếp tục nhá. Đề nghị bạn nào hả? Để với đó có bạn bạn tắt cam để thôi lớp mình cũng có quy định rồi bạn thiện để bạn nào mà tắt cam thì xin phép là mở ra ngoài nha kiên quyết đấy ok sau so nào next one at work problems recess is over and there's been a mystery on the playground let's solve it Cody found five soccer balls and some basketballs. She had 15 balls total. Oh, then Olo gave her five more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Hmm, Cody found five soccer balls and some basketballs, but we don't know how many. And she had 15 balls total. Let's stop here to figure out how many basketballs Cody started with. Five plus what equals 15? Five plus 10 equals 15. Cody had 10 basketballs. 
Then Alo gave Cody five more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Come here, come here for me, come here for me. What a mystery! Let's solve for the question mark. Ten plus five is fifteen. Cody okay. has fifteen basketballs now. Good. Okay, in the next, in the next part, sang đến trường hợp thứ hai nào cũng là một trường hợp khó hơn trường hợp một đúng không? Ai có thể giải thích cho cô? Ai có thể giải thích cho cô trường hợp vừa rồi là như nào nhỉ? Bài toán vừa rồi là như nào? Các bạn, bạn nào nhỉ? Bạn nào giơ tay? Cô, cô thấy có bạn quê rồi này, Đấy, bạn quê rồi này. Bạn nào nữa? Bạn anh, bạn nào nhỉ? Bạn Hân, bạn Hân. Ok. Bạn gì nữa nhỉ? Bạn Khánh Vân, bạn Tuấn Lộc, đã như ý nha. À, các bạn đều hiểu rất nhiều đề bài. Các bạn nào hiểu không? Đây là cô xem nào. Trường hợp này như nào rồi? Các bạn dịch cho cô xem nào áp dụng tất cả các kiến thức mình đã học nào. Ok, cô xem các cái comment của đây xem nào. Ai đây? Problem 2, chính xác rồi. Nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay là cô sẽ đưa ra các tình huống mà các bạn sẽ dịch. <cười> ok. À, cô xin mời, cô xin mời bạn Ngọc Quê. Cô xin à, à đâu Quê đâu? Quê đâu? Who's Quê? Quê, 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 yes, Quê, yes, good job. So, how can you translate the whole? Content of the videos for all the students now. Yeah, trong cái bài hai này thì là người ta đang bảo là có năm quả bóng à. cộng thêm mấy quả bóng là dấu chấm hỏi để ra bằng mười lăm quả bóng. Đây con mở lại video để người quay dịch nhá. Cody yeah. found five soccer balls and some basketballs. She had 15 balls total. Oh, then Alo gave her five more basketballs. How many basketballs does Cody have now? Hmm. Dạ cái hàng đầu tiên á hmm. uh, là người ta nói là uh, có một bạn có năm quả bóng để uh, chơi uh, bóng rổ. Hmm. Cô ấy có 15 quả bóng. Hỏi là cô ấy có tổng có ừ, có có tiền à, bạn... trong bài toán này có hai dữ kiện nha quê nha nào đầu tiên nhỉ yeah. à, đầu tiên là bạn ấy có bao nhiêu nhỉ năm quả bóng đá được chưa soccer balls right cô sẽ giúp các bạn dịch nha recess is over and there's been a mystery on the playground what's up this Cody, Cody found five soccer balls and, and some basketballs. basketballs. Cody có 5 quả bóng She đá và có một số quả bóng rổ. Tổng hợp là cô ấy có 15 quả. How many basketballs does Cody have now? Sau đó thì Olo thì cho cô ấy thêm 5 quả bóng nữa. Ấy, hỏi tất 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 tổng tất tất cả thì cái bạn uh, Cody là có bao nhiêu uh, quả bóng? Được chưa nhỉ? Uh -huh. Đó, thì đấy là cái đề bài. Tiếp tục nào. Cái đề bài nhé, thì có phải là đầu tiên là mình sẽ tìm mà số quả bóng basket. Đầu tiên mình sẽ tìm nhỉ? Số bóng, số basket. Số quả bóng basket trước. Bóng um, bóng rổ ấy. Năm quả bóng gì nhỉ? Bây giờ tiếp tục là cô, cô, cô thử stop share ở đây cho các bạn giải thích nha. Oh, here we go. Xin mời, xin mời. Và cô sẽ giải thích cho các bạn nha. Có một số bạn chưa hiểu đâu. Uh -huh. Now we have five soccer balls, right? Khi mà mình uh, học tiếng Anh thì mình phải áp dụng nó nha. Five soccer balls. Mình có five soccer balls này. Và sau đó thì mình có một một đám gì đấy bóng uh, bóng 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 rổ luôn. Ok, basketball. Right. Và sau khi cộng với uh, chỗ này là bóng đá, chỗ này là bóng rổ. Thì tổng lại thì mình có bao nhiêu nhỏ? 15 quả. Ok. Sau đó bạn Odo lại tiếp tục ném cho mình thêm 5 quả nữa. À, tất nhiên bạn tốt quá, bạn lại cho mình thêm 5 quả nữa. Vậy thì tổng cuối cùng là mình có bao nhiêu quả? Thì so, bao nhiêu? How much? How many? 15. 15. 15. Xem nào. Đầu tiên là mình có 5 quả bóng 
5 quả bóng bóng đá đúng không? Rồi, tiếp theo đó là à, 10 quả bóng basket bởi vì là 5 cộng 10 là 15 tổng tổng. Ừ, sau đó là được ô đô cho thêm 5 quả nữa. Vậy thì tổng cộng mình phải có 20 quả cơ. Nhớ nhá, 20 quả nhá. Right? So, thank you. Nếu các bạn đã hiểu đề bài không? Tiếp tục nào. Go straight ahead. Let's solve the mystery of the cheesy snacks. Sandy had some cheese crackers and four plain crackers. She had 10 crackers total. Then Alo gave her more cheesy crackers. And now she has 11 cheese crackers. How many cheese crackers did Alo give Sandy? Hmm. Let's write an equation. Sandy had some cheese crackers and four plain crackers. She had 10 crackers total. Let's stop here to figure out how many delicious cheese crackers Sandy started with. What plus four equals 10? Six! Sandy started with six cheese crackers. Then Alo came and gave her more crackers. Now she has 11 cheese crackers. How many cheese crackers did Alo give come Sandy? In. Come in, come in. Let's solve for the question mark. Six plus five equals 11. Alo gave Sandy five cheese crackers. Yummy, yum, yum. Yes. How about your answer? Các em, các, các em đã bán của các con có giống như trong giải thích của, của đề bài không? Now, who can, who can translate and who can uh, explain? Who can explain? Các bạn nào giải thích được đề bài này không? Mà có những bạn mà làm nhanh nháy và có những bạn thì chưa hiểu, chưa kiếm hiểu cái gì hết. <cười> ok, mà chúng ta có những, có những, có những trò sinh của cô thì chưa kiếm hiểu cái gì hết, hết rồi thôi. Có những anh chị thì là, 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 chưa kịp đặt bút, đã tính nhầm ra rồi. Bây giờ làm nào ta? Thế mình sẽ thử quyển sắp nha. Đó. Oh, another mystery to solve. À, có bạn nào giải thích cho cô nhỉ? Quên mất đang định gọi. Oh, I want to call someone. Con nhường các bạn khác. Oh my God! Who is Slenderman? Có bạn Slenderman đúng không? I'm sorry, I need to kick you out. Cứ buồn cười nhá. Đi học là được chứ. Oh. Slenderman này. Okay. Slenderman. Con nào phép cộng phạm với một nghìn rồi cũng vậy. Ừ, cái bạn Slenderman nhá, mà bạn có nói thêm một câu linh tinh nữa nhá. Bạn ảnh hưởng đến lớp học của cô nhá. Được đâu, đúng rồi. Bạn report ngay. Lớp là để học chứ không phải là để tin vào đây mà các bạn bắt đầu nhạc. Ở next one. Không có ai bắt nào các học sinh của cô hết. Ở đây không có bully man ở đây nha. Có bạn nào mà nói uh, uh, mắng bạn khác hay là nói uh, nói xấu các bạn khác và các bạn phải report cho cô ngay nhá. Phải nhắn tin cho cô ngay để cô xử lý nhá. Có một cái trường hợp mà report nào đây. Nào, sao có chung chủ đề. Nào ok. So, bạn nào có thể giải thích cho cái đề bài vừa nãy để cho những cái em bé hơn có thể hiểu được cái đề bài toán vừa rồi là gì không? Ok. Ok. Chưa, chưa, chưa ai bài này bắt đầu khó không? Bài khó rồi à? Bạn nào giải thích được? Đây là có, có, có là lời giải đấy nhá. Bây giờ mình đã ngọc như ý nào? Thưa cô là năm cộng cái gì bằng 11 à năm cái bánh năm cái bánh này xong cộng cái gì đó ra 11 cái bánh đúng không? Dạ. Ừ. Tiếp nào. Ừ. Nào cô 
thử mở lại cho con xem nhá. Let's solve the mystery of the à, cả lớp cùng xem nào, cả lớp cùng xem cùng chị nghĩ như ý nào. Sandy had some cheese crackers. Có một số các cái bánh chi và bốn loại bánh kẹt bình thường. Tổng cộng thì có mười chiếc bánh. Sau đó, chúng tôi cho lấy thêm một số các loại bánh nữa và bây giờ tổng cộng cũng có bánh chi. Các em hỏi là tổng cộng là ô lô có bao nhiêu cái bánh? Let's write an equation. Tổng cộng là có bao nhiêu cái bánh mà cô đã cho Sandy nhỉ? Sandy had some cheese crackers and four plain crackers. She had ten crackers total. Đúng không? Thì được một, thì là số, thì ban đầu có delicious cheese crackers. Đúng rồi. Bằng việc là là cái thì một số bánh này cộng với thường này bằng mười bánh. À và mình đã tìm ra được là bánh nào? Cheese crackers. Sau đó thì bạn Olo lại tiếp tục cho bạn Sandy một số bánh cheese nữa Và con số bây giờ sẽ là 11 cái bánh cheese tất cả mà Sandy đang có Vậy thì mình sẽ tìm ra đáp án thôi Có 5 cái bánh cheese mà cô đã cho Sandy Yum 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 That is the math You know that's the end of the question that we have đó đúng không nhỉ? Thì mình sẽ phải xem đề bài như nào nhá. Right. Cái thám tử của cô ơi. Đó chúng mình học toán nhá. Vậy thì các bạn có biết không? Trong quá trình mà mình học nhá thì mình sẽ lưu ý cho cô là một là mình để ý tên các nhân vật này. À, sau đó mình để ý các con số. Và cuối cùng là mình sẽ để ý các dữ kiện để làm sao mà mình có thể áp dụng được nó. Đây mới là phải chỉ là phần listen thôi á. À con thấy khó quá không biết sao không? Tại vì đây là toán lớp 2 mà cũng phải rơi vào tầm các bạn mà sang kỳ 2 rồi á. Những bạn nào mà học nhanh nhanh thì chắc là theo chương trình này là nó đến trận đoạn này. Còn bạn nào mà chưa có học đến, ví dụ mấy em lớp 1 nó phải ngồi nhờ các anh chị lớp 2 để giải thích cho đó. Em còn nào, đấy là sau về phần listening Mình có 3 trường hợp ngày hôm nay Tương ứng với 3 bài toán liên quan đến một số các cái bạn ở Trong ngày hôm nay nhá ừ, Chỉ là giải toán cộng và trừ thôi Tuy nhiên là các cái dữ kiện bằng tiếng Anh Vì vậy là khiến cho các bạn hơi khó Trong quá trình giải quyết bài toán đúng không nhỉ ừ, Đó, thì để làm sao mà cho các con có thể đi được từ đầu á Thì cũng sẽ cho các bạn luyện nghe nhiều vào thứ tư And now Chuyển sang, mình kết thúc phần nghe ở đây nhá Và mình tiếp tục đến phần speaking Oh wow uh, Theo như cô được biết rằng là Mấy lần trước các bạn gửi bài tập cho cô ấy Có một vấn đề là các bạn hay bị nhầm lẫn giữa Viết hoa và viết thường hmm, Có bạn nào đang nhầm lẫn giữa việc viết hoa và viết thường ở đây không? Comment cho cô nào Bạn Slenderman nói bậy Đúng rồi, bạn ấy tự nhiên bị kích được phải lớp nhé Ok, nào bây giờ nha các bạn có có bạn nào bị, bị nhầm lẫn giữa việc viết hoa và viết thường không? Có không? Nếu no. thế mà hôm trước nhá, hôm trước nhá cô xem bài chữa, có một số bạn lại rất nhầm lẫn viết hoa và viết thường. Ừ. Và cái điều thứ hai là các bạn lại đang rất là khó nhớ cách đọc của từ. Ừ, các bạn nào đang thấy rất là khó nhớ cách đọc của từ không? Có không? Có. Wow, đúng không nhỉ? Tại vì thứ nhất nhá, nếu mà các bạn tiếng Việt thì các bạn đã được học đánh vần. À thì cho nên là các bạn đánh vần từ nào cũng đọc được. Tuy nhiên là tiếng Anh, các bạn lại chưa được học cách đánh vần. Cho nên là có từ nào mà cô dạy ấy, mà các bạn đọc đi lặp lại nhiều ấy, thì mới nhớ cách đọc đúng không? Mà nhiều khi còn quên ý. Boom! It's forgot. Right? Thì hôm nay nhá, cô sẽ dần dần cứ vào thứ tư hàng tuần cô sẽ cho các bạn nghe và học cách đánh vần nhá. Mình học được cách đánh vần. Vậy thì sau đó phải lên đến 99% các từ các con nhìn được các con đều có thể đọc được hết ạ. À. Các bạn có tin không? Yes. So, we'll come to the lesson today. Hôm nay mình sẽ học bắt đầu từ việc đánh vần nhá. À, các bạn lưu này thứ hai là mình sẽ học tiếng Anh chủ đề theo chương trình của Cambridge Starters và đến thứ tư mình sẽ dành thời gian ra để luyện tập 
có thể là luyện tập chủ đề có thể là luyện tập nghe luyện tập nói và luyện tập và luyện tập reading nữa right so now next one we come to the stance here right here we go mm. Mm. trước tiên thì cô sẽ cho các bạn học về cách uh, viết hoa và viết thường đã nha Ok, viết hoa và viết thường chưa nha Ok, are you ready for this? Are you ready for this? Yes or no? Yes or no? Ready chưa? Không có, không có Are you not? Yes, good job So now, hôm nay mình sẽ học về các chữ cái viết thường nha Hello again. This is the letter A. This is the lowercase a. The letter A makes the a ah sound. Ah. Like in the word apple. <laughs> the letter A. See you soon. Yes. Try a. the letter A into the glass. Put the letter A ah. into the glass. Ah. 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 Đúng không? Chữ cái là chữ cái A. Và mình sẽ có âm là A. Ah. Các bạn thấy cô nào? A. Ah. Yes. Thấy chưa? Great. You put the letter A into the glass. Drag the letter C into the glass. Nào, bây giờ mình có letter C, mình sẽ đưa vào trong glass. Tuy nhiên là letter C đọc thế nào nhỉ? Đọc là C C C C C C à? The letter C into the glass. Nào, các con đọc theo nào. Nào, one more time. À, letter C đọc là Ok. Nhớ chưa nào? Letter A đọc là A. Ah. A. Ah. Letter C mình đọc là Đa số nhỉ? Đa số đọc là Great. You put the letter C into the glass. Which one has the letter A? Tap it. Now, wait. Wait, words had the letter A. Cái vật nào mà có bắt đầu Which bằng cái này? Which one has the letter A? Tap it. Two. Đinh Hân bảo two. A. A. Good work. Airplane. Good job. Which truck has the letter T? Tap it. Which truck part with the letter T? T. T. Great. T. Các con luyện theo nha. Which vehicle has the letter A? Tap it. Now. A, A. A. Great job. Ah. Which truck has the letter M? Letter Tap M. It. Letter M. M. B. Awesome. Trace the lowercase letter A. Nào bây giờ mình sẽ học cách viết nha. Mình sẽ học cách viết uh, chữ chữ A viết thường nha. We have around here. Uh -huh. And then you got this line from top to the toe. Great. Uh, we have you the perfect A. The letter A. Right. Let like, next nice one. Okay, B. Huh. This is the letter B. B. This is the lowercase B. Lowercase B. And the letter B makes the B sound, like in the word ball. B sound. B. B. Now, B. Chữ cái B đọc là B. The letter B to the rabbit. Ok, bây giờ mình sẽ ném chữ B vào con rabbit này. B. Ok, B. B. Next, B. 
nào b b b các bạn luyện tập b b b b good work b you dragged the letter b to the rabbit drag the letter s to the rabbit okay let the s à bây giờ chữ s đọc như nào nhỉ các bạn luyện theo nào Đi răng nào Woohoo. Yes Woohoo. Good work Good work You dragged the letter S To the Đó, rabbit Đọc là S gì nhá Đọc là S Give the hen the hay with The letter B B B Cool beans Ai ai Put the ice cream with The letter B P on the cone. One, two, three, four, five. Which one? P. Keep it up. Give the ball with the letter B to the seal. Oh, B hit a P. B. Keep up the good work. B, B, B. Give the ball with the letter S. To the seal. Okay, where is the letter S? Các bạn nhỏ, các bạn nhỏ, anh chị lớn thì biết rồi. Các bạn nhỏ đâu? Okay. Give the ball with the letter S. Yes. Nice. Good night. Trace the lowercase letter. Now, bây giờ mình sẽ tập viết là how to write down the lowercase b. Oh, oi, I'm a mic. Trace the lowercase letter B. Mở mic dạ. Tí nữa con mở cho nha. Nào, bây giờ viết một chữ B perfect. Mình sẽ có là we draw the high line down like that from top to the toes, and then we have a circle around this like this one. And Great. that's a perfect you letter trace B. The letter B. That's good. Okay, next one, C. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, hi there. This is the letter C. This is the lowercase c. The letter C makes the k sound, <laughs> like sound. in the word cat. <gasps> cat. Huh. Ah. The letter C. See you later. Drag the letter C. To the rabbit. Now, next one. Các bạn nào, let the C đọc là Đấy. Ngắn nữa. Gọi là Bắt hết nó nào. Không phải, không phải tự tin đâu nha. Mà là nhiều bạn không biết đâu. Good work. You dragged the letter C. To the rabbit. Các bạn lựa tập nha. Drag. The letter M to the rabbit. Now, draw a rock to the letter M to the rabbit. Letter M, where is the letter M? Mm. Mm. Woohoo! Mm. Mm. Woohoo! Mm. Mm. Woohoo! Good work! Good work. You dragged the letter M to the rabbit. Put the hat with the letter C on the hippo. Where is the letter C? Where is the letter C? Put the hat with K. Nice work. Nice work. Bạn nào nói tục, report cô nhanh lên. Put the mail with the letter T in the mailbox. No, T. Where is T? Yes, good job. Super. Put the ball with the letter C with the bat. Now put the ball with the letter C. Now, bây giờ đánh bóng nào? Đánh bóng nào? Bây giờ đánh đúng quả bóng nào? One, two, three, four, five. Yeah, bóng four. Put the super duper. Super duper. Give the ball with the letter M to the seal. Letter M. Letter M. Letter M. 
Um, um, sweet. Um, um, um. Trace the lowercase letter C. Nha, bây cô dạy nha, bây giờ viết chữ bé thôi nha, chứ không phải viết bằng chữ bá đâu nha chưa? Đó, viết là quá. Đây. Great. Yes, we have the puppy. You trace the letter C. Okay. Now, so. Let me see a chút nha. Beginning sounds. The word cat starts with the k sound. K sound. Huh? If you add k to at, at, then that spells cat. Cat. Dễ đọc mà đúng không? Fox. Begins with the f sound. Drags Fox. the letter f to the beginning of the word. Fox. Đúng không nhỉ? Cái từ fox. Con cáo hôm trước mình đã học ở trong bài animals rồi cách đây um, một tuần. Right? One, six, one, one, one week ago. Và uh, từ fox này thì bắt đầu bằng chữ cái f hay mình còn gọi cách khác là âm oh. Fox. Ox. Now. Ox. Fox. Fox. Now one more time. Đánh vần cho cô nào. Ox. Ox. Fox. Fox. Các bạn bắt đầu dần dần phải học cách đánh vần nha bạn nhấn nhắn nữa chỗ có bài tập đâu mà nhắn ngoài ta yay you spelled fox that's the word fox now how match the picture with its beginning sound now shark shark bắt đầu bằng âm gì nhỉ Shh. Shh. Match the picture with its beginning sound bây giờ con sẽ đọc và con sẽ bấm ba 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 bức tranh liền nha Shark, truck, truck, goose, goose. Thì mình có các âm tương tự là sh, g, t, t. Right? Thế mà mình nói như nào nhỉ? Shark thì nói với shark, sh, sh, shark, sh. À, bắt đầu bằng âm sh. Tiếp tục nào. Chắc là có tắt chat đây. Rồi, thế nha. One. Okay, next one. Truck. Truck. Bắt đầu âm. T, t. Truck. Nào, còn đây. Goose. Goose. Bắt đầu bằng âm. G. 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 Goose. Goose. That's right. That's right. Spell the word coat. Spell the word Spell the word nè. Mình xem nào. Coat. Coat. Bây giờ mà không mở comment thì cũng chả biết là bạn sẽ làm bài thế nào. Coat. Bây giờ phải mở chat thôi nhá. Nào bắt đầu mở âm gì nhỉ? Chữ cái nào? C. C. Chính xác. Nào bắt đầu đánh vần cho cô nhá. O. O. T. T. Coat. Coat. Nào one more time we are đánh vần nè. <laughs> spell it. Spell it. K -k o. O. T -t coat. Coat. Ding sap. Good job. You spelled k o. T That's the word. Coat. Coat. Spell Next the one. word. Next one. Next one. Seal. 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 Still. So, which is the beginning letter here? Thank you, Ngân. That's letter S. With the sounds. Đúng không nhỉ? Letter S thì có âm là S. À, tiếp tục có từ âm này là E. E. Âm này là O. O. Seal. 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 Nhiều bạn đọc là siêu. 
hoặc là xin hoặc là xin là I don't know I don't know why you got that pronunciation but we got seal 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 oh oh seal seal nào thank you phạm khánh hà trời ơi khánh hà ấy đảnh hành quá rồi con gái cổ nào bây giờ các bạn tập trung vào học nha không comment nữa nha comment đúng bài thôi bạn nào mà comment vớ vẩn hay là bạn cãi nhau ở trong này là đuổi đấy không sao đâu nice you spelled tí nữa bạn tiểu người ở that's the word spell the word dear dear now how about the word dear 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 Ah, thank you, Hoài Anh. Deal. Nào, các bạn đánh vần nhá. D. D. E. E. R. R. Dear. 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 Now, one more time, tự luyện tập nào. Dear. Dành cho những bạn mà chỉ ngồi và không nói một câu nào, không luyện tập nói, sẽ không thể phát âm được. Yes. Cô thấy các bạn vừa nãy giờ có những bạn học rất là say có những bạn chỉ ngồi comment với nhau thôi. Đúng là cái lớp học. So now. Great work. You spelled d e r. That's the word ear. Dear. Dear. Spell the word sheep. 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 Yeah, thank you Ngân. Sh. Sh. À âm. Sh. Các bạn luyện tập nào. Sh. Sheep. 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 Awesome. You spelled sheep. That's the word sheep. Spell the word van. 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 How about van? Which letter? Yes, letter V. Các bạn theo cô nào. A. 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 Van. 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 A. Van. A. Van. Yes, van. Super. You spelled a. That's the word van. Slide the letters to spell the word pot. Pot. Hmm. Good thinking. Ah, you spelled pot. That's the word pot. Slide the letters to spell the word can. Can. Letter Z nhỉ? Đúng rồi, letter C. Nice work. Can. You spelled can. That's the word can. Can. Oh, thank you. Hôm nay là dành cho những bạn nào mà đã học thì chắc chắn là sẽ cảm thấy rất là đau mỏi miệng, đau khớp cơ hàm, đau hết cả họng rồi đúng không nhỉ? Và dành cho những bạn đã tập trung từ nay đến giờ thì chắc chắn là các bạn đã rất là khát nước. Thirsty, you know? And uh, cô nhắc lại một lần nữa nha. Thank you các bạn ngày hôm nay đã tập trung học rất là tập trung. Tại vì hôm nay mình không phải chỉ học mỗi lý thuyết. Mình học từ vựng, xong mình học cấu trúc, xong mình làm bài tập. Mà hôm nay mình còn học cách áp dụng này. Mình học cách nghe, mình học cách đánh vần, đúng không nhỉ? Để làm sao mà mình có thể đánh vần được nhiều từ nhất có thể mà không cần phải uh, quá khó khăn trong việc phát âm, phát không? Uh -huh. và cô phê bình một số các cái bạn nhá mà trong giờ học và lại cứ đi hay trêu nhau ấy là không tốt đâu nha thì các bạn nhớ tập trung nhá lớp mình lớp đông còn uh, sau đó thì lại bảo là cô ơi, con không hiểu bài thì không được đâu nhá em nào sau bởi ngày hôm nay thì mình sẽ có bài tập và bài tập này sẽ là một bài tập quay video vì vậy là cô hy vọng là các bạn sẽ uh, làm bài tập đầy đủ mình sẽ quay video và gửi trên nhóm giỏi tiếng anh cùng con nhá Nhớ là hashtag tên cô Ngọc vào này Và hashtag LV1 Level 1 á Để làm sao mà cô có thể chấm bài của các bạn nhanh nhất 
không bỏ sót lại các bạn nào. And now, this is the end of the class today. I hope that you will have a helpful lesson today. Say goodbye. You need to brush your teeth, wash your face, and go to sleep. Have a good night and bye bye. See you then. Bye bye. And now I will open hold the class, the mute. Goodbye, Bye. teacher. Bye, 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 teacher.